Magandang umaga mga kapatid. Naririto na naman tayo sa isa pang linggo ng pagsamba sa ating Panginoon. Ito ngayon ang pangalawang linggo ng uh, panibagong lockdown. Uh, maasa ako na mabuti tayong lahat na sa mabuting kalagayan at patuloy na iniingatan ng ating Panginoon. Ako ay uh, humahalili kay Don dahil siya ay may sakit at uh, hopefully hindi COVID-19. At uh, inaanyayahan ko kayo ngayon na ihanda ang ating sarili sa pagharap ng ating Panginoon. etong uh, setup natin na medyo nasanay na tayo, itong online uh, worship ay isang conveniente at at the same time isang challenge din para sa ating lahat. Convenient dahil hindi na tayo pumupunta uh, sa simbahan, hindi na nagbabiyahe upang mag-worship tuwing linggo. Pero ito din ay isang challenge dahil nandirito lang tayo sa ating mga tahanan ay uh, medyo struggle din yung uh, pagbangon at uh, talagang uh, magtipon ang pamilya at uh, magsamba sa Panginoon. At uh, kung kasama natin ang mga bata, ito rin ay isang challenge para sa atin upang makapag-concentrate tayo sa ating worship. Ang ating Panginoong Yesus sa John chapter 4 yung pakipag uh, usap niya sa Samaritan woman sinabi niya na dumating na ang panahon na hindi na kasing halaga ang lugar sa pagsamba sa Panginoon kasi ang mga Hudyo ay sumasamba sa templo ang mga Samaritano ay doon sa bundok ng Gerizim Pero sabi ng ating Panginoon na dumating na ang panahon na ang pagsamba ay hindi na confined sa isang lugar kundi ang tunay na pagsamba. Yung hinahanap na pagsamba ng Panginoon ay yung sumasamba sa Kanya ng nasa spirito at sa katotohanan. Dahil ang Diyos ay spirito at kahit saan man tayo, ay makasamba tayo sa Diyos. At dahil nandirito ang banal na spirito sa ating gitna, sa ating mga puso, ay uh, tayo ay nasa presensya ng ating Panginoon. At tayo ay makalapit sa Kanya sa pamagitan ng ating Panginoong Yesus. So sandali muna tayong tumahimik Ihanda natin ang ating mga puso't isipan, ang ating kalooban, ang ating katawan sa pagharap ng Panginoon sa umagang ito sa ating worship. Para sa ating call to worship, basahin ko ngayon ang uh, mga awit, uh, isang daan at labing walo, talatang isa hanggang siyam. Purihin si Yahweh sa kaniyang kabutihan. Pag-ibig niya'y tunay laging tapat kailanman. Ang taga-Israel bayaang sabihit kanilang ihayag. Pag-ibig niya'y tunay Laging tapat kailanman. Kayong mga pare ng Diyos na si Yahweh, bayang bayaang magsaysay. 
pag-ibig niya'y tunay, laging tapat kailanman. Lahat ng may takot kay Yahweh dapat magpahayag. Pag-ibig niya'y tunay, laging tapat kailanman. Nang ako'y magipit, ang Diyos na si Yahweh ay aking tinawag. Sinagot niya ako't kanyang iniligtas. Kung itong si Yahweh ang aking kasama at laging kapiling, walang pagkatakot sa aking darating. Si Yahweh ang siyang sa aking tumutulong laban sa kaaway. Malulupig sila't aking namamas- mamamasdan. Higit na mabuti na doon kay Yahweh magtiwala ako kaysa panaligan yaong mga tao. Higit ngang mabuting ang pagtitiwalay kay Yahweh ibigay kaysa pamunuan ng ating, ang ating asahan. Tayo'y manalangin. Panginoon naming Diyos, makapangyarihan sa lahat, ama namin sa langit. Salamat pong muli na kami ay makapagtipon upang ialay ang aming pagsamba, ang pagpupuri, pasasalamat at pagsusumamo sa inyo. Salamat po o Diyos sa iyong pag-ingat sa amin sa nakaraang mga araw at salamat nitong araw na ito na muli po kaming makapagsamba sa inyo sa spirito at sa katotohanan. Salamat po sa inyong anak na binigay ninyo sa amin na sa pamagitan niya kami ay makalapit sa inyo kahit saan kami o Diyos. At sa pamagitan din niya ay binigay ninyo ang iyong banal na spirito upang ang iyong presensya ay nasa aming gitna palagi. Salamat dahil ito po ang inyong inahanap yung aong mga sumasamba sa inyo sa spirito at sa katotohanan. At ngayon, O Diyos, sayaan niyo pong uh, mangusap kayo sa amin. Katagpuin niyo po kami, Panginoon, sa panambahang ito. At kagaya ng aming binasa kanina, Panginoon, ikaw po ang aming sandigan, ang aming pagtitiwalaan. Ikaw po ang aming uh, kasama at um, mas mabuti pang magtiwala sa inyo kaysa anumang kapangyarihan o kahit na sa aming sariling lakas. Salamat o Diyos na Ikaw ang siyang tumawag sa amin upang makilala kayo at upang tawagin kayo na aming Ama. At ngayon ay pinapahayag namin ang iyong tapat na pag-ibig at ang iyong katapatan sa amin o Diyos. Salamat po dahil ikaw ang matapat na Diyos, ang iyong pag-ibig ay hindi nagmamaliw at ang iyong katapatan ay hanggang sa langit. Kaya samahan niyo kami o Diyos sa aming panambahan ngayon. Samahan niyo ang bawat isa at buksan niyo ang aming mga tainga at mga puso sa pagpakinig ng iyong salita. Muli po naming nilalapit hindi lamang aming sarili kundi ang aming buong bansa, ang lahat ng mga sumasamba sa inyo ngayon, Panginoon. Itaas niyo po ang inyong pangalan at ikaw nawa po ang lumapit sa bawat isa kung ano man ang kanyang kalagayan, uh, may kalusugan man o yung may mga karamdaman. Ikaw nawa, Panginoon, ang lumapit sa bawat isa at katagpuin niyo po kami sa aming panambahan ngayon. Ikaw nawa ay mangusap sa amin sa pamagitan ng inyong salita na dalhin ng iyong lingkod sa amin sa umagang ito. So muli, Panginoon, amin pong pinagkaloob ang panambahang ito at aming mga sarili sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen.
ang ating scripture reading na kung saan pagbabatayan ang pangaral ng uh, salita ng Diyos ay matagpuan sa aklat ni Zacarias. Patuloy tayo sa ating serye sa pangaral sa aklat ni Zacarias at uh, ngayon ay dumako na tayo sa ikalawang pangitain na makita dito sa talatang 8 ng uh, ikaunang unang kapitulo chapter 1 verses 18 to 21 basahin ko ito sa magandang balita biblia ako ay tumingin at may nakita akong apat na sungay tinanong ko ang anghel na kausap ko ano ang kahulugan nito? Ang sagot niya sa akin, iyan ang mga sungay na nagpakalat sa Huda, Israel at Jerusalem. Pagkatapos, apat na panday ang ipinakita ni Yahweh sa akin. Itinanong ako, ano ang gagawin nila? Sumagot siya, ang Huda ay lubusang winasak na mga sungay na nakita mo, ano pat walang makalaban sa kanila. Ipinadala ko ang mga panday na ito upang siyang humarap sa apat na sungay. Babaliin nila ang lahat ng sungay na ginagamit o na ginamit laban sa Huda. Ito ang salita ng Diyos. Mahirap nga po mag binge watch. Uh, tama po si Pastor George na hindi basta-basta. No? Pero alam ko marami sa atin ang sanay na nanonood ng isang season. At halos lahat ng episode sa isang season kaya nating tapusin sa isang upuan. Ngunit ang tanong doon ay, ano kaya ang natututunan? Ano kaya ang napupulot? No, kaya maganda na sa ating uh, pagbuklat at pag-ungkat ng mga naisalbihin na si Karaya, ay unti-unti natin itong namnamin at unti-unti rin natin itong buklatin. No? Kaya po sa umagang ito, nais ko pong ipagpatuloy uh, ang mensahe or we are on the second vision but before that no um, having said that uh, binge watching no natapos po namin ang series na movies na Kenshin no? at uh, siguro i would recommend that you could watch this also but you know as i've said kanina hindi po namin ito tinapos ng isang gabi no? because every night or every other night from the beginning up to the final we uh, finish the the movies no and basically habang pinapanood po namin kada movie ay nag-iwan ito sa akin ng mga lessons you know uh, from forgiveness from revenge and even the historical background of Japanese people and kasama na rin po no I could uh, see relevance of uh, their background, yung kanilang history na ka- halos medyo kapantay din ng history ng mga Pilipino. And um, every social justice issues, no? and even though, even though makikita nyo rin na magsasurface ang love story no? and the discipline, but uh, that kind of um, learning experience no? comes not with one night watching. No, it comes with um, every other night or every night watching of this uh, movie. No, at uh, siguro kung meron din kayo pinapanood, maganda na ganun yung gawing tema nyo. No, kasi sa mundo ngayon, kung titignan natin, in the fast-faced reality of our world, para tayong Facebook lang, no, we could scroll down, scroll down, hanggang sa may mga bagay na hindi na tayo napapansin at napupuna na dapat bigyan natin ng pansin at halaga katulad na lang ng mga issues sa mga paligid natin, oftentimes than not, no, lumalakto na lang tayo, one issue a day. No? At uh, minsan nga nakakalungkot na hindi pa tayo natututo sa isang issue, meron na naman panibagong lumalabas. 
no at uh, siguro kung meron kayong sinusundan no hopefully hindi kayo sumusunod sa uh, sa Tulfo stories no well sorry for for that no kung meron man sa inyo nanonood ng Tulfo kasi most of the time you cannot learn stories from them but basically you're just gonna get chismis no out of uh, watching but what i'm trying to say no right now is be careful no and at the same time take it no as a challenge to really learn from watching or anything that you digest no and most basically through learning hopefully no there is a ground where god could express himself to you no so kaya dito po tayo papasok no o yun yung aking segue konting paalala sa panibagong mundong ginagalaw natin kasama na rin ang pagsegue sa panibagong mensahe, sa pagtuloy ng mensahe sa atin. Samahan niyo po ako sa Mexican Panalangin. Panginoon, kayo po ang umipo sa isip, sa diwa ng bawat isa ng sagayon, ng sa inyong salita ay patuloy kami malinangan at magkaroon ng direksyon, lalo higit sa pagbabalik sa iyo. Salamat po sa umaga nito sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. So katulad nga po ng sinabi ko, nasa pangalawang vision na po tayo no, in the book of Sagaraya. At parami po tayong siguro kung babalikan natin yung, nakaraang, yung unang vision, no, we could uh, realize a lot. No? And beyond of what Pastor George has extended to us, no, we could uh, reinterpret it. No? And uh, it gives new uh, meanings, new Uh, reflections and testimonies that we could um, instill no with us looking forward dalo higit no sa ating mga personal na buhay kaya nga po ang second installment natin sa mga vision ni Sekaraya is the four horns and the four craftsmen no in Sekaraya chapter 1 18 to 21 no totoo na ang pangkarniwa no the past with the present adversities oftentimes dictate our means of moving forward to no? minsan napakahirap pa nga mag-move forward kung ang mga nakaraan o ang mga kasalukuyang hinaharap ng bawat isa ay nagpapatigil ng ating mundo no and that's why no <clears throat> we we always want no to be encouraged in every week listening to the word because after all no thanks to the word of god that directs us to the comfort promise of tomorrow no? at ito yung marubdob na makikita natin at papaibabaw sa bawat vision ni Sekaraya no ika nga eh, parang sinasabihan tayo nito that always look beyond what we see no because of this vision no we must look beyond because god himself will show mysterious things no hindi lamang love moves in mysterious ways but god shows mysterious things no? kaya buklatin na po natin at tignan po natin itong sumunod na vision no? in verse 18 of Zechariah chapter 1 no? it says then i looked up and there before me were four horns no here we could see that the prophet was engrossed in thinking over all he had been hearing no until another vision caught his attention no napakinig na napakinggan niya ang anghel na nagsasabing babalik ang awa ng Panginoon babalik ang Panginoon sa Jerusalem talagang naging enamored itong propetang ito no ibig sabihin talagang siya ay ay nakadikit doon sa kanyang mga naririnig no at habang siya ay patuloy na nakikinig, biglang meron siyang napuna. No? At uh, siguro ito yung kadugtong na nakatutok siya sa nais ipapakita o nais ipahayag ng Panginoon sa kanya. No? Kaya nga kung titignan natin no, yung sumunod na salita, no? then I look up. No? It is imparting no, the reality of, um, well, in this context, It could be possibly na may pagtinga lang pagkatakot, no? Mamaya bubulatin po natin yung patungkol sa mga sungay, no? Or di naman kaya yung kanyang pagtingala 
ay isang pagtinga lang may pagtitiwala. Makikita niyo po sa mga larawan, ang matanda, pangkaraniwan yan, maraming kinatatakutan sa buhay. Samantalang pagbata, no, ay madalas yung kinatatakutan na, well, hindi tinatakot ang bata, but bad cause, no? Because of uh, child fate based with really, no? put us into a courageous position in order for us to move. No? At maganda na tignan natin no? yung dalawang level na yan. Ano ba yung pagtingala ni Sakaraya? No? Yung pagtingala niya ba? No? Doon sa sinabing, then I looked up. No? And there before me were four horns. No? Ito ba'y pagkatakot lamang? O ito ba ay mas merong pag-abot na now? No? Pagtingalang may pagtitiwala. So tuloy natin. No? Dahil mas makikita natin yung kabuluhan ng pagpapahayag no? sa unang bahagi ng second vision na ito. In verse 19, it says, no? I asked the angel who was speaking to me, what are this? He answered me, these are the horns that scattered Judah, Israel, and Jerusalem. So dito po, mapapansin natin no? kung kanina, ay pagtingala niya, nakita niya ang apat na sungay, nagtanong siya dito, no? What are these, no? Sekaraya himself enables his vision to look deeper, no? Or to, to look for deeper meaning. Madalas kasi sa atin, what we see is what we get, no? Hindi na tayo bumabalikwas at tumitingin ng mas malalim, ano na sa mga pinapanood, sa mga nakikita, at sa kalalagayan, no? Kaya nga magandang maging practice din natin ito no early on on this message no what are this ano yung mga bagay na nakikita niya no kaya nga sumagot ang anghel these are the horns that scattered Judah Israel and Jerusalem so we look now on that four horns no ano nga ba itong mga to ano posibleng interpretation ng apat na mga sungay na ito So horn, in Hebrew word, is kerim. No? It means the power or authority. Magpaumanin niyo po ang pag-inom ko ng saa dahil hanggang ngayon ay medyo sinisipon pa rin po ako. No? So this horn means that uh, the power and authority, it could be individual from Samuel 2 verse 1. No? Hindi ko na po titignan yan. At uh, hayaan ko na lang po na kayo ang magbuklat niyan sa inyong mga Biblia. No, it could also be the dynasty in 1 Samuel 2 verse 10 or in this verse in verse 19 it's impairing or it's it gives meaning no sa nationhood no or mga bansa. Horn also could be a strength no in Psalms 18 verse 2 no or specifically mas siguro mas may tono relevant na interpretation of horn is Psalms 89 verse 17 no country or kings no so sa madalit sabi sa pinaghalo-halo pwedeng paghugutan ni Sekaraya no or pwedeng kabuluhan ng kanyang nakitang vision would be the reality of power authority and strength no so these horns are presumably on the heads of the animals. Syempre, no, madalas nakikita naman natin 'yan sa sungay na, eh, yung sungay sa ulo ng mga hayop, no? Kaya nga uh, kung titingnan niyo sa ating image tree, no, may magandang image tree pero pagka nilagay mo siya sa isang entity o sa isang hayop, no, medyo parang nakakatakot nga, no? Uh, actually, ito pong photo na ito ay nakuha ko. Ang title pa nga nito, Cute Animals Daw, no? But Siguro kung may mga batang nanonood, medyo may iintrigat matatakot, no? And uh, often times kapag sinabing sungay, no, uh, sa ating mga Pilipino, putulin mo na ang sungay niyan. No? Kumbaga putulin mo na yung mga masamang ginagawa. So this is the possible interpretations of the horns, no? At ang isa pa pong pwedeng last interpretation po nito ay ang um, pagsasabi ng isang commentator that it could be a metal horns no dahil tatapat ito later on dun sa craft, craftsman or blacksmith no or it could be not only metal horns but metal crown no yung mga crown ng mga nagahari-hari ang bansa na nasa paligid nila 
Kaya nga, kung ating titignan, ito yung mga posibleng meaning. No? And yung kapantay sa meaning na yun, no? ito yung mga possible um, identities no? or possible uh, relevant uh, things or um, nations that uh, attributes no? kung ano man ang merong mga horns na ito. No? So the four horns or the four kingdoms No. At uh, kapareha ito na makikita natin sa Daniel chapter 8 verse 22. No? At dito ko po gusto na is i-quote, no. The four horns that replace the one that was broken off represents four kingdoms that will emerge from his nation but will not have the same power. No? So this could be uh, a direct no interpretation of the four horns. No? Sabi nga ng mga commentators, it could be Babylonia, Medo-Persia, Greece, and Rome. Meron naman pong mga nagsasabi that it could be Assyria, Egypt, Babylonia, or Medo-Persia. No? And everything that could encapsulate this interpretation would mean that these nations are basically guilty of oppressing Israel. Sila yung mga bansang nagpahirap sa Israel. At sila rin, no? yung mga bansang sumira sa kaharian ng Israel no at hindi lamang po iyon no? this four four horns no could be the nations that have unmercifully shifted God's people or covenant people and they scattered them no there are a lot of interpreters that says the better translation would not be scattered no yung with ed but scatter meaning present po no dahil alam naman natin noong panahon ni Sekaraya and even moving forward no maraming mga uh, karanasan pa rin ang Israel no and they never stop no to have uh kumbaga problems beyond uh problems inside and beyond their territory no? kaya nga po sabi ng isang commentator ni Meryl Unger, the four horns symboli- symbolizing gentile persecution of the Jew no, were successive, not contemporaneous. Ibig sabihin po nun ay ito yung mga posibleng magpahirap sa mga Israel. No? Ang ganda po tignan ito no, dahil kapag ka literal natin ito, no, ito na yung mga issue na kung sino ang kalaban ng Israel dapat nating labanan din. No? But basically, hopefully, no, malino na sa atin that it's not no, because of the Israel as a chosen people or a country of God. But basically, the point of the Bible, it's us no, which we believe no, or the church. No, the church that was married to Christ. No? At alam naman natin, there's a big shift no, in the historical context where the priority is Israel and now no in the new testament and beyond no what we could uh, interpret of how god moves it's not basically on a country but basically in his relationship to the people and the community most basically of faith no and hopefully maalis na natin sa isip natin yan no kapag ka may kaaway ang Israel magugunaw na ang mundo and so on and so forth but well uh The chosen people of God doesn't end of being an Israelite, no. And for that, we can be assured of, no? lalo na sa ating pagbabasa at pagbubulay ng kahit nga po sa New Testament ay sa Old Testament, no. Marami na tayong makikita, you know, that it's beyond uh, being an Israelite, no. But, no, in the foreground of the context of Zechariah. Alam natin no na talagang mabigat ang bitbit ng mga Israel no mabigat dahil sa mga rami silang tinitingala ng mga babansa at uh, mga pagahari na nagpapahirap sa kanila at nagpapasakit sa kanila no? marami rin silang tinitingala ng mga bansa na kaya sila hindi makaabante sa kanilang pagpapatuloy sa buhay no? lalo na nung sila ay nagbalik sa kanilang bansa But the good thing that the writer wrote in this vision 
was on the latter part of verse 19. The writer puts value on Judah, Israel, and Jerusalem. At alam ko na pag-aralan na natin yung northern and southern kingdom no? uh, na naghahati rin sa Israel no? from Judah and uh, Israel itself. But here, no, I've noticed that Jerusalem was also placed doon sa sinabing scattered people or uh, people in exile. No? But because Jerusalem is their capital, no? or it represents the united united kingdom of israel so what does it mean no akin pong ang puno ko po dito na kahit na mayroong mga bansang pilit na pinahihirapan pinagwawatak-watak sila at pilit din no na masasabi natin na pinahirapan ang kanilang mga buhay but the writer or the the or Zechariah himself no Um, envision that it's basically we are united. Napakahalaga po nun. Hindi ko alam ko anong value po nun na kahit anong nag- pinag, uh, pinagdadaanan ng isang bansa o bayan, kahit na dumating ang anumang trahedya, war, gulo, ngunit kapag nagkakaisa no, ang isang bayan, ay may kakayahan ito no, na mag-move beyond and ma-conquer yung paghihirap na kanilang kinalalagyan. But here, no, alam natin, no, uh, yun din siguro yung call ni Sekariah in writing the importance of Jerusalem. But nevertheless, no, we should pay attention to that four horns. No? Dahil alam natin na may kailangang mangyari, no? Hindi mananatili na Bilang mga Israelita na naniniwala sila sa Panginoon ng hustisya at hindi maaari na manatiling yun ang nagahari sa kanila. That's why in the second part of this vision, God showed no, another vision no, or an added vision to the second vision which is the four craftsmen. But before we discuss the four, four craftsmen, nais ko pong bigyang attention natin dito. No? Kung kanina, nakita ni Zechariah yung apat na sungay dahil tumingala siya, may pagkatakot man yon o mayroong pagtitiwala sa pag-abot anaw niya. Ngunit dito, no? the Lord showed it. No? God showed means that what could be a possible resolve no kapag nagpakita na ang panginoon kapag nagpahiwatig na ang panginoon kapag nagbigay na siya ng kabuluhan no sa bawat isa no may magandang sangkap na ito na yung posibleng solusyon ito na yung posibleng pag-asa ito na yung posibleng pagkilos ng panginoon sa nangyayari sa kanila kaya nga ang gandang tignan po doon no that uh, that 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 the idea of what God showed no ang tanong ni Sekaraya later on no what are this coming to do no ano yung gagawin nito no? kasi nagpakita ka ng sungay no ano yung ano yung kaakibat o connection ng uh, bagay na ito kaya nga kapag tinigdan natin no specifically yung four craftsmen no, ano kaya yung possibleing interpretation nito so many commentators said that this vision was uh, Daniel inspired vision most specifically in Daniel chapter 2 and chapter 7 no at hayaan ko na pong tignan niyo yan dahil specific doon na makikita natin in chapter 2 31 to 35 and chapter 7 verses 2 to 13 the horns become the smiths no so possible the interpretation ng craftsman is blacksmith no tagapagpanday no at uh, maisingit ko lang no kaya ko rin naisip yung 
Kenshin Himura story dito dahil yung kanyang ginagamit na spada ay baliktad na no noong siya ay nung, nung panahon na siya ay bato sa ipa kumapatay talaga siya no? but when a craftsman created and also believed in what Kenshin believed of a new age no of peace and hope no uh, binaligtad din ng craftsman or blacksmith yung spada na hindi ito papatay ng tao no kaya kung papansin niyo latter part or uh, second um, third and fourth movie no medyo wala ng blood yung pagkikipagdigma ni Kenshin no but going back to uh, our our topic no the horns become smiths no it's a possible it's a possible interpretation or meaning of this for craftsmen Not only that, no. Uh, it could be a possibility that the blacksmith is the appropriate craftsman for the task of destroying the horns, and most probable, no, na ito talaga yung sisira at wawasak, no, o magtatanggal ng mga sungay, no. And we could read also uh, being blacksmith or craftsman in Second Chronicles 24 and also in Isaiah 44, and both is on verse 12, no. So, ano po kaya ang punto na ito? No? Hindi tatagal yung mga sungay na yun at darating. Ipapakita ng Panginoon, ipapahayag ng Panginoon yung pagkasira nito. No? Peoples and nations God used to overthrow. No? This is also a possible interpretation of four craftsmen. No? Peoples and nations that God used to overthrow Israel may it be their past, present and potential enemies no so sabi nga ng isang commentator all israel's enemies may it be past present potential will ultimately be defeated and this is a comforting position for sekaraya no kasi kahit alam niya na nagho-hover sa kanila ang mga nagahari-hari ang mga bansa no darating ang panahon at darating ang pagkakataon na ito ay mawawaksan o matatapos. No? Kaya nga, in verse um, 21, na po, sabi po roon, I ask, no? ito na po yung magandang tanong na sinabi ko kanina, no? what are this coming to do? No? So, anong gagawin nito, Panginoon? Or gagawin nito ang hell? No? And he answered, the, the angel answered, These are the horns that scattered Judah so that no one could raise their head. But the craftsmen have come to terrify them and throw down these horns of the nations who lifted up their horns against the land of Judah to scatter its people. Kaya nga, yung value ng kapag may pinapakita sa atin ng Panginoon, no, maaari nating halungkayin at uh, hukayin. No? Ano ba ang bisa nito? Anong, ba, anong gagawin nito? No? At uh, madalas, no, uh, in the technicalities of the interpretation of certain scripture, no, alam natin, pinapakita ng Panginoon. No? Pero maganda minsan na itanong natin kapag tayo ay natututo sa mga refleksyon, sa mga puntos ng pinag- pinag-uusapan natin linggo-linggo, ano ba ang bisa nito? No? Ano ba yung kaya nitong gawin? No? Hindi lamang sa ating buhay, kung hindi sa buhay din ng ating kapwa, maging sa ating community and even beyond our community. So thus, in effect, no, the prophet's inquiry this time concerns not identity of meaning, but rather its function. No? Ano yung bisa? Ano yung gagawin nito? at ano yung posibleng uh, mangyayari because of this craftsman. Alam natin na uh, yung four craftsmen doon no, katulad ng salarawan ay pinakita ko kanina pa, no. These smiths are possible technicians, no. Skilled workers. Uh, ang dating po sa akin noon kapag sinabing skilled worker, no, meron kang pinag-usayang disiplina. Kaya maaaring ikaw yung maghulma at mag mag ano no may mag tweak no at uh, kaya nga kapag ka, 'di ba nagpapagawa ng bahay no, naaalala ko yan dahil 
ibang-iba ang labor sa skilled worker no mas pataas ang binabayad natin no at uh, dun sa bagay na yon no uh, alam natin we are well it's a possible interpretation that we ourselves are skilled enough no in order for us to be part of that um, well almost community no of equivalent um, for craftsmen to that four horns na dapat alisin at dapat tanggalin. No? So here, uh, a direct interpretation could uh, could express no that God's deliverance no it could be um, people. Sabi nga kanina, it could be nations or it could be anything no. But the significant part of uh, the interpretation or most of the commentators will imply that on this part, no, God's deliverance are often made more delightful and memorable by His revelations of Himself. No? The four craftsmen could be uh, God Himself no? counteracting the power which hovers the world no? or which hovers Israel which hovers ourselves right now, which hovers our community right now. No, kapag sinabi ko pong hover, yung parang namamayani, no? yung parang nagahari-harian o nagkukontrol ng mga bagay-bagay sa ating buhay. No? Kaya nga, magandang interpretation po ito no? na makita natin. Bagamat maraming posibleng interpretation. No? Kaya nga, yung paghihikayat ko na pagka binasa natin ulit ito, no? may mga bagay no na pwedeng maging uh, na ituro ito no na hindi na ituro sa mga unang pagbabasa natin that's why how wonderful does this vision portray the truth no of what we could also read in chapter 4 of Daniel verse 32 the most high rules the kingdom of men and gives it to whomsoever he will so at the uttermost of things, no, God is the supreme ruler and king or the superior no, or the supreme being of our world. No. Kaya nga kung isipin natin yung paggahari ng mga apat na sungay, yung pananatili ng, uh, ng, ng lordship, no, ng kung ano man na humahad lang sa ating tunay na pagbabalik sa kanya, E maring makita natin that beyond that, no, there is a God who really rule this world. No? And in this vision, no, it was given no, a significant reality. No? Kasi sa bandang dulo, no, ang ginagawa naman talaga ng blacksmith or craftsman is to cut of horns. No? That is the real function. And you could read that in Jeremiah chapter 48, verse 25, and also in Psalm 75, verse 10. So maraming mga bagay. No? Alam ko, si Zechariah siguro, no? nakita niya rin yung mga significant part ng ibang mga prophets, lalo na ng mga major, in order for him no? to have uh, spoken no? into a, a new and uh, fortified length that I guess would enrich their continuation of building their temple, and building the relationship with God. No? And the function of that four craftsmen is to cut the horns, no? putulin ang mga sungay upang no? maging malaya at magbalik, manumbalik ang mga Israelita sa kanilang pagsamba sa kanilang Panginoon. Kaya nga sa madalit sabi, no? may silang po talaga ito, no? Uh, it is basically from verse 18 to 21 no but the heart of it no shows the restoration of jerusalem will follow the overthrow of their aggressors no yung kanilang mga kalabang bansa no at siguro no uh, naalala ko si pastor george no, no nagbigay siya ng mga halos equivalent na pwedeng maging interpretation natin sa kinilalagyan natin ngayon no ngunit siguro ang ibibigay ko sa inyo no ay tanong i rather give you the chance no or space to think no 
sa buhay ng bawat isa sa atin, sa mga nangyayari ngayon, no? sa kung ano man ang kinalalagyan ng bawat isa, ng bawat pamilya, ng ating church, ng ating bansa, no? at ng buong mundo. No? Ano kaya ang mga sungay? No? Ano, ba, ano kaya ang, 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 ang katono ng mga sungay na ito no? na nagahari sa atin? Ang ganda po ng drawing, no? pero ang pangit ng symbol na horn. No? Alam naman natin that in every horn, there's always a negative symbol of um, or a terrified look. No? Pero ano kaya ito sa atin? No? Ano kaya sa inyong buhay ang mga sungay? No? Mahirap naman sabihin, nasasabihin ko kagad na ano bang mga sungay sa buhay natin na dapat nang putuli. But it could be a possible also direct. But it's a question to ask yourself. Ito yung vision na nakita ni Zechariah. Ngunit, no, sa vision na nakita ni Zechariah, maganda rin yung tugon ng Panginoon. Maganda rin yung ipinakita ng Panginoon. Na, na kung ano man yung sungay na meron tayo sa ating buhay ngayon, paano kaya alisin ito ng Panginoon? Ano kaya ang gagamitin niyang paraan? Paano kaya kikilos ang Panginoon sa ating mga buhay? Dahil ang punot dulo ng ating pagtalakay na ito ay para manumbalik tayo sa Kanya. Magandang umaga po sa bawat isa.
At para po sa ating family concern sa so umagang ito, dalawa lang po. No, actually, it's a short concern that I want to extend to everyone. So, first and uh, foremost, so, uh, we will uh, continue, continue our online prayer gathering. Bagamat noong nakaraan, ang target ko po sana is uh, a synchronous type siya of a prayer no, or listing the prayer concerns. Uh, but it is not um, successful in a way that uh, I guess mas gusto pa rin talaga ang nasa room ng uh, bawat isa. No? And I submit to the publics uh, or to to uh, to the many no, na ganun pa din. No? Gusto magkaroon ng kwentuhan at uh, sharing time. At, uh, kaya siguro ang magiging tema na lang natin while I will also be posting you know, once in a while you know, encouragement to comment or to message uh, or PM your prayer concerns no? kung, uh, kung ayaw nyo i-comment ito no? uh, it will be on alternate basis no? because on our prayer gathering this coming Wednesday uh, we will uh, be led by uh, Ninang Isin Enriquez no? at ang um, tema natin ay prayer with mind as well as a spirit uh, in 1 Corinthians chapter 14. So, um, this will gonna be uh, every other, no? so next, this coming Wednesday, no, uh, it, we will have a topic, so meron lang tayo siguro limited uh, mga urgent prayer concerns and uh, we could pray it. No? So, ang gagawin natin, after this Wednesday, no, uh, next Wednesday will be Ano po ulit, no? prayer gathering din po siya, but more focused on sharing and praying for one another. No? Ang nasabi ko nga rin po noong prayer gathering last Wednesday is uh, I'm thinking na magkaroon ng separate rooms no? for us to have the focus no? on the prayer um, concerns na talagang maipag-pray ang bawat isa. At magkaroon din talaga ng share kasi medyo mahaba, medyo laborious na din. And oftentimes, no, dahil sa room ang ginagamit natin sa Facebook, ay nawawalan talaga ng audio. No? Kaya kapag ka, naka-cellphone ka, kailangan mo pang mag ng room bago pumasok ulit para mapakinggan talaga. At, uh, well, I was also praying that um, if possible siguro na mag-zoom tayo dito dahil uh, isa nga ang vantage point ay mabibigyan ako ng Ateneo ng uh, license for a Zoom. So, hindi ko alam kung pwede o bawal yun, but uh, nevertheless, no, it's gonna be my uh, my prerogative. But nevertheless, no, uh, we will try to evolve no, kung saan talaga. No? But uh, right now, no, we will continue on our room in FB no, with this uh, dynamics. No? For this Wednesday, we'll be ha- we'll having a topic and then um, urgent concerns then prayer. And then on the other week, we'll have topic, but we will focus on sharing and really praying for each other. So, kasi yun po yung target ko talaga, asynchronously, that we will also no, not miss the 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 the, 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 ano, no, the, the essence of really praying, the you know, practice of praying. Not practice, but really pray, praying, you know, prayer time. So, yun po ang, ang unang concern natin sa pagpapatuloy natin sa ating um online ministry. Second is, uh, I'd like to thank no, yung nag mga tumulong, nanalangin, at uh, siguro uh, binalita rin sa iba itong, mga, itong concern na ito na pagtulong sa mga family na maapektuhan ng ECQ. No? And uh, kaya nga, um, kaya ko yung pinapakita ito, no? actually it's a screen cap uh, post of on our FB. Lahat na nangyari dito ay nasa online lang. No? Transaction from um, people who want to give and then uh, from Atike who is really the one who received and um, acknowledged everything and arranged and also send it to the recipients. No? So online lang ito lahat. No? But uh, and this is Ano, no? uh, sa madalit sabi, ito yung nakikita ko talagang dapat ginagawa ng church. What, what do I mean by that? No? Uh, beyond our regular ministry na palagi natin ginagawa every Sunday, every Bible study, 
every prayer gathering or prayer meeting, I hope this would be a regular action that we take on our faith or no? in our kumbaga, yun yung work uh, because of our faith. No? Um, hopefully, ito yung maging tema. No? Hindi ito yung parang um, nakikisabay lang no? sa mga bagay-bagay. No? But nevertheless, hopefully, Family Christian Fellowship no? will have this kind of heart no? and an act And, and a regular uh, basis activity that could extend help no? in any means in any house and um, in the ways no? that the church can no? uh, kaya ngayon yung sinasabi ko na every other week lang yung Bible study because I want to um, to look for other ministries that uh, we can do no? uh, because we should not limit ourselves in the ministry that we uh, God can give us, may it be in visions, may it be in practicality, may it be in every aspect of um, of a well-shared community or well-shared faith community that we have. So yun po, no? pinakita ko yun dahil maganda at na talagang kapasapasalamat yung uh, bagay na yun. No? Pero uh, nawa, eh, nakita natin that there is this space no, for that kind of um, regularity no, sa ating ministry uh, beyond the regular things that we do uh, on the church activity level. Sige po, sa umaga pong ito, tayo po ay sama-sama magwaka sa panalangin Panginoon, ang patuloy na panalangin namin at pagluluhod namin patuloy sa inyong paghingi ng awa sa aming kinalalagyan, Panginoon. Alam po namin, batid ninyo, Panginoon, ang pandemyang ito. Batid ninyo ang mga nawalan ng miyembro na kang ng pamilya, Panginoon. Batid ninyo ang mga nawalan ng trabaho. Batid ninyo ang mga nahihirapan mentally, Panginoon. Ang mga estudyante na bago na plataforma sa pag-aaral ang mga nagtatrabaho na hihirapan din, Panginoon. Alam po namin, Lord God, that uh, you will have mercy on us. We, we really seek your mercy and your, your your love for us, Panginoon. At uh, nais namin na hindi lamang sa aming mga sarili, hindi lang sa aming mga pamilya, hindi lang sa aming bansa, kung hindi sa buong mundo, Panginoon. At uh, ang aming panalangin ng Panginoon ang sama-sama ay ang patuloy, Lord God. Na kahit makita namin na itong pandemya na ito ay isang sungay na talagang gumagap, gumagapi sa amin, Panginoon, lalo na sa aming pananampalataya, naway kayo ang maghubog ng craftsmen in our lives and with your word, Panginoon, that really crafts us, Panginoon, As you are our potter and we are your clay, Panginoon. At uh, ang amin pong dalangin, Panginoon, at patuloy na tapat na pananampalataya, umaasa kami, Panginoon, sa ganda ng hinaharap. Dahil alam namin, kayo ang siyang Diyos na nag ng mundong ito, Panginoon. Tanggapin natin ang papana nagmumula sa Kanya ang patuloy na pagmamahal, pagkalinga, at pagiging ama ng Diyos ang siyang sumaaten. At nang sa gayon, patuloy tayong manangan sa inyong landas na ministeryo ng Panginoon Jesus na siyang ating lakaran at nawa sa bawat sumasagabal, humaharang ng mga sungay, Bigyan tayo ng kapayapaan ng Banal na Spiritu, lakas ng loob at lalim ng pananampalataya. Simula ngayon at magpakilan pa na. Amen at Amen. Magandang umaga po sa bawat isa. Have a blessed week.
favor be upon you and a thousand generations and your family and your children and their children and their children be his favor be upon you and a thousand generations and your family and your children